ಗಾಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಬರ್ಬಹುದು ಬರ್ದೇನೋ ಇರಬಹುದು ಮೊದಲನೇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲುವೆನ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೂರನೇದು ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀವ್ ಎನಿ ಟು ಎಕ್ಸೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಆರ್ನೇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಣಿಗೂ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಬಿಡಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹಾವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಅವನು ಯಾವ ಕಂಪನಿಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಐವತ್ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಐವತ್ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಐವತ್ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎರಡನೇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಅಮಿನಿಟಿ ಆರ್ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ನೋಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಮೂರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಬರೋದ್ರು ಸಾಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫ್ರೀ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇವು ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೀ ಲಂಚ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಲಂಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೀಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡದಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಅದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ನಂಗೈಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್